வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட்ல இருந்து லெக்சர் நம்பர் எயிட்டீனா இம்பர்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ்ல மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் சோ அது பேஸ் பண்ணி என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலா பாக்கலாம் சரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது எல்லாமே பாயிண்ட் டிஃபெக்ட் கேட்டகரிக்குள்ளதான் வரும் அதுல மூணு கேட்டகரி இருக்கு நமக்கு தெரியும் ஸ்டாக்யோமெட்ரி நான் ஸ்டாக்யோமெட்ரி இம்பியூரிட்டி ஆல்ரெடி ஸ்டாக்யோமெட்ரியில நம்ம நாலு டிஃபெக்டுமே பாத்துட்டோம் வேகன்சி டிஃபெக்ட் இண்டஸ்ட்ரீஷியல் டிஃபெக்ட் ஃபிரங்கல் டிஃபெக்ட் ஸ்காட்டி டிஃபெக்ட் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் நான் ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் நம்ம என்ன பாத்துட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் போன வீடியோல டீட்டெயிலா பார்ப்போம் சோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் தான் பார்க்க போறோம் சரிங்களா சோ இது எங்க நடக்குது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு தான் சோ நான் ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் தான் அப்ப இந்த நான் ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட்ல வி ஹாவ் மெட்டல் எக்ஸஸ் டிஃபெக்ட் தென் மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் சோ இன்னைக்கு வீடியோல மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் தான் கிளியர் கட்டா நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா சோ இங்க மெட்டல் டிஃபிஷியன்சி டிஃபெக்ட் சோ இது எங்க ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான சாலிட்ஸ் அதாவது அயன் ஆக்சைட் இந்த மாதிரியான சாலிட்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் தட் மீன்ஸ் மெட்டல்ஸ் வித் வேரியபிள் பேலன்சி ஃபார்மிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸ் வேரியபிள் பேலன்சி என்ன இருக்கும் இப்ப எஃப்இ இருக்கு இங்க எஃப்இ என்னவா இருக்கலாம் எஃப்இ டூ பிளஸ் ஆ இருக்கலாம் அது வைஸ் எஃப்இ த்ரீ பிளஸ் ஆ இருக்கலாம் இல்லையா த்ரீ பிளஸ் ஆ இருக்கலாம் சரியா அப்படின்னா அயன் ஆக்சைட்ல என்ன மாதிரி எஃப்இ த்ரீ பிளஸ் இருக்கா எஃப்இ டூ பிளஸ் இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சரியா கவனிங்க இப்போ டோட்டலா இப்ப என்னங்க சார்ஜ் இருக்கு எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரேஷியோ இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுங்க அயனுக்கும் ஆக்சிஜன் கூட ரேஷியோ பாருங்க இங்க இவர் தான் என்னது எஃப்இ டூ பிளஸ் அப்ப இவர் தான் யாரு ஓ டூ மைனஸ் கரெக்டா அப்ப இவரு எஃப்இ டூ பிளஸ் இவரு ஓ டூ மைனஸ் சோ அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் சரி அது எல்லாமே எஃப்இ டூ பிளஸ் ஓ டூ மைனஸ் அப்ப ரெட் கலரா இருந்தா எஃப்இ டூ பிளஸ் ப்ளூ கலரா இருந்தா ஓ டூ மைனஸ் கரெக்டா ஏன்னா கேட்ட என் எப்பயுமே குட்டியா தான் இருக்கும் பாத்து சரியா இப்ப கவனிங்க இப்ப எத்தனை எஃப்இ இருக்கு எத்தனை ஓ இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்க பாக்கலாம் எத்தனை ரெட் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் லெவன் டுவெல் இருக்கு சரியா அப்ப டுவெல் எஃப்இ இருக்கு அதுக்கு ஈக்குவலா டுவெல் ஓவும் இருக்கு சரியா சார்ஜ் ரேஷியோ பாருங்க ஒரு எஃப்இக்கு டூ பிளஸ் சார்ஜ் அப்ப பன்னெண்டுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிளஸ் சார்ஜ் கரெக்டா இப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சார்ஜ் பாருங்க எத்தனை இருக்குன்னு பாருங்க பன்னெண்டு ஓ டூ மைனஸ் இருக்கு அப்ப பன்னெண்டு இன்ட்டு டூனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்ப சார்ஜ் நியூட்ரலிட்டிய மெயின்டைன் பண்ணுது புரியுதா அது வந்து நான் ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் கீழே தான் அது கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நான் ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் டிஃபெக்ட் என்ன அர்த்தம் ஸ்டாக்யோமெட்ரிக் சேஞ்ச் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் கரெக்ட்டுங்களா ஸ்டாக்யோமெட்ரி சேஞ்ச் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் புரியுதா இப்ப எப்படின்னு பாக்கலாமா இப்ப பாருங்களேன் கவனிங்க இப்ப இதுல இருந்து எஃப்இ டூ பிளஸ் ஒரு எஃப்இ டூ பிளஸ் வெளியே போயிடுச்சு இன்னொரு எஃப்இ டூ பிளஸ் வெளியே போயிடுச்சு இன்னொரு எஃப்இ டூ பிளஸ் வெளியே போயிடுச்சு அப்ப மொத்தம் எத்தனை எஃப்இ டூ பிளஸ் வெளியே போச்சு மூணு எஃபி டூ பிளஸ் வெளியே போயிடுச்சு அப்ப த்ரீ எஃபி டூ பிளஸ் வெளியே போயிடுச்சு ஆனா சார்ஜ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா என்ன அர்த்தம் இங்க அப்ப த்ரீ இன்டூ டூனா சிக்ஸ் பிளஸ் சார்ஜ் வெளியே போயிருக்கு அப்ப அது ஈக்குவல் சிக்ஸ் பிளஸ் சார்ஜ் வரணும்னா எத்தனை எஃபி த்ரீ பிளஸ் வரணும் டூ எஃபி த்ரீ பிளஸ் வந்தா சிக்ஸ் பிளஸ் சார்ஜ் கிடைச்சு அதே ரேஷியோ மெயின்டைன் ஆகும் கரெக்டா சார்ஜ் நியூட்ரலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணும் கரெக்டா அப்ப அதுக்காக என்ன பண்ணுதுன்னா ரெண்டு எஃபி த்ரீ பிளஸ் உள்ள வந்துருச்சு சரியா ஓகேயா இப்ப கவுண்ட் பண்ணுங்க எத்தனை ரெட் கலர் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு டோட்டலா லெவன் ரெட் கலர் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு சரியா அவுட் ஆஃப் விச் லெவன் எஃப்இ ஐட்டம்ல எத்தனை எஃப்இ டூ பிளஸ் எஃப்இ டூ பிளஸ் எத்தனை இருக்கு நைன் தான் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு எஃபி த்ரீ பிளஸ் இருக்கு கரெக்டா அப்ப எஃப்இ த்ரீ பிளஸ் எத்தனை கடை இருக்கு எஃப்இ த்ரீ பிளஸ் வந்து டூ இருக்கு அப்ப இதனுடைய சார்ஜ் எவ்வளோ டூ இதனுடைய சார்ஜ் எவ்வளோ த்ரீ அப்ப நைன் இன்ட்டு டூ எயிட்டீன் என்னால அதே மாதிரி எத்தனை ஓட்டு மைனஸ் இருக்கு அது டுவெல் தான் இருக்கு
ரெண்டு உள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதா கவனிங்க அப்ப இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க மிட்டல் டிபிஷியன்சி டிஃபெக்ட்ல பாருங்க ஒரு வெளியே போயிடுச்சு ரெண்டாவது வெளியே போயிடுச்சு மூணாவது வெளியே போயிடுச்சு அது மாதிரி என்ன வந்துருச்சு அதாவது மூணு எஃபி டூ பிளஸ் வெளியே போயிடுச்சா மூணு எஃபி டூ பிளஸ் வெளியே போயிடுச்சு அதாவது சிக்ஸ் பிளஸ் சார்ஜ் குறைஞ்சிச்சு அப்ப அதே சிக்ஸ் பிளஸ் சார்ஜ் வரணும்னா ரெண்டு எஃபி த்ரீ பிளஸ் வரணும் கரெக்டா அது ரெண்டு எஃபி த்ரீ பிளஸ் வந்துருச்சு இப்ப சரியா இது எஃபி த்ரீ பிளஸ் இது ஒரு எஃபி த்ரீ பிளஸ் அப்ப இந்த இடம் எப்படி இருக்கு எம்டியா இருக்கு அப்ப அது யார் இருக்க வேண்டிய இடம் மெட்டல் இருக்க வேண்டிய இடம் அப்ப அந்த மெட்டல் இருக்க வேண்டிய இடத்துல மெட்டல் இல்ல புரியுதா <laughs> find out the ratio of fe3 plus bar fe2 plus ratio இப்படி கேக்கலாம் fe3 plus கோ fe2 plus கோ ல இருக்கிய ரேஷியோவை சொல்லுங்க அப்படி கேக்கலாம் சரியா ரைட் we know that அப்ப fe uh, 0.96 இங்க o கம்ப்ளீட்டா 1 அப்ப परसेंटेजல எடுத்தீங்கன்னா எப்படி எடுக்கலாம் தானா அப்ப நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ் எவ்வளவு இருக்கும் 100 னா 100 Minus 2. Yavala are going? 200. Positive charges. Negative charges are going. Appa, positive charge is going to be 200. What is the charge of charge neutrality? In the case, what is the charge of charge? 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 Correct? So, what is the charge of neutrality? What is the charge of charge? Appa, what is the charge of positive charges? Okay? What is the charge of charge? Appa, FE. இது என்ன இருக்கலாம் எதர் எஃபி டூ பிளஸ் இருக்கலாம் ஆர் எஃபி த்ரீ பிளஸ் இருக்கும் புரியுதா அப்ப இதுல எஃபி டூ பிளஸ் இருக்கு த்ரீ பிளஸ் இருக்கு எத்தனை எஃபி த்ரீ பிளஸ் இருக்கு எத்தனை எஃபி டூ பிளஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இப்ப நம்பர் ஆஃப் எஃபி டூ பிளஸ் நம்ம இடம் எடுத்துக்கணும்னா எக்ஸ் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இங்க இது எவ்வளவு பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் நைன்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் அப்ப பர்சன்டேஜ் கொடுத்தனால நைன்டி சிக்ஸ் இங்க ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்கு சரியா அப்ப எஃபி சிக்ஸ் வந்து எஃபி பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ்னா அது எவ்வளவு நைன்டி சிக்ஸ் கரெக்டா அப்ப நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் போட்டீங்கன்னா என்ன கிடைச்சிரும் எஃபி த்ரீ பிளஸ் கிடைச்சிரும் கரெக்டா அவர் டோட்டல் ஆட்டம் நைன்டி சிக்ஸ் இருக்கு அந்த நைன்டி சிக்ஸ்ல எத்தனை எஃபி டூ பிளஸ் எத்தனை எஃபி த்ரீ பிளஸ் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும் அப்ப நைன் எக்ஸ்ங்கிறத எஃபி டூ பிளஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்ப நைன்டி சிக்ஸ் டோட்டல் மைனஸ் எக்ஸ்னா அது எவ்வளவு எவ்வளவு இருக்கு எடுத்துரும் எஃபி த்ரீ பிளஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு கிடைச்சிரும் புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் புரியுதா ஏன்னா ஒண்ணு இல்ல ஆக்சுவலா நமக்கு சார்ஜ் வந்து நியூட்ரல் ஆகணும் நியூட்ரலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்ப பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எத்தனை இருக்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் கட்டாயமா இருக்கணும் எப்போ நூறு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டான் ஆனா இங்க நைன்டி சிக்ஸ் தான் இருக்கு இதுல இப்ப எத்தனை எஃபி டூ பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கு எத்தனை எஃபி த்ரீ பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கு ஆனா சார்ஜ் வந்து ஈக்குவல் சார்ஜ் டூ ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கு அப்ப எத்தனை எஃபி டூ பிளஸ் ஆன்ஸ் இருக்கு எத்தனை எஃபி த்ரீ பிளஸ் ஆன்ஸ் இருக்குன்னு பண்ணணும் அந்த ரேஷியோ தான் மைண்ட் பண்ண சொல்றாங்க புரியுதா அப்ப நான் எஃபி டூ பிளஸ் எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்ப எஃபி த்ரீ பிளஸ் எப்படி எடுத்துக்கலாம் நைன்டி சிக்ஸ் டோட்டல் ஆட்டம்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கழிச்சுட்டா எஃபி டூ பிளஸ் கழிச்சுட்டா மீதி இருக்கிறது என்னது எஃபி த்ரீ பிளஸ் புரியுதா எப்படி எடுத்துக்கலாமா இப்ப டோட்டல் சார்ஜ் பாருங்க ரெண்டு சார்ஜ் அப்ப டூ இன்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் எவ்வளவே த்ரீ த்ரீ பிளஸ் சார்ஜா த்ரீ இன்டு நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் சரியா நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அப்ப இது டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இன்டூ நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவுனா டோட்டல் அளவே டூ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் சார்ஜ் இருக்கணும் சரியா டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கணும் கரெக்டா ரைட் ஏன்னா இது ஒன்றுனா இது ஹண்ட்ரட்னா இதுவும் ஹண்ட்ரட் அப்ப ஹண்ட்ரட் இன்டூ மைனஸ் டூனா டூ ஹண்ட்ரட் அப்ப ஹண்ட்ரட் இன்டூ பிளஸ் டூனா டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் புரியுதா அப்ப டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இன்டூ நைன்டி சிக்ஸ் த்ரீ இன்டூ நைன்டி டூ செவன்டி தென் பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி எயிட் கிடைக்கும் கரெக்டா டூ எயிட்டி எயிட் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் கரெக்டா அப்ப டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ்னா இது மைனஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ எயிட் எயிட் அதுவும் கொண்டு போனா டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ எயிட்டி எயிட் ஹவு மச் மைனஸ் எக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட்டி எயிட் 
அப்ப x is equal to 88 கணா சரிங்களா அப்ப x உடைய வேல்யூ 8 ன்னு 88 ன்னு கிடைச்சிச்சு அப்போ Fe3 plus உடைய அமௌண்ட் கண்டுபிடிச்சலாமா Fe3 plus க்கு என்ன கொடுத்திருக்கோம் 96 8 96 x இங்க x is what x is equal to 88 so Fe3 plus உடைய நம்பர் எவ்வளவு கணா இருக்கும் 96 88 that is equal to 8 புரியதா சொல்ல புரியுதுங்களா அப்ப x உடைய வேல்யூ எவ்வளவு 88 அப்ப x க்கு பதிலா இங்க 88 96 x னா 8 புரியதா அப்ப Fe3 plus எவ்வளவு இருக்கு 8 இருக்கு Fe2 plus எவ்வளவு இருக்கு 88 இருக்கு அப்ப Fe3 plus by Fe2 plus ரேஷியோ என்னகனா 8 by 88 that is equal to 1 by 11 is the ratio புரியுதுங்களா 1 by 11 is the ratio புரியுதுங்களா ஏனா டோட்டல் வந்து உங்களுக்கு நியூட்ரலிட்டி சார்ஜ் நியூட்ரலிட்டி மெயின்டெய்ன் பண்ணியிருக்கோம் சோ எப்படி பாருங்க உங்களுக்கு எத்தனை சார்ஜ் இருக்கு 8 3 எவ்வளவு கணோ 8 3 24 கரெக்ட்டா அதே மாதிரி 8 sorry 88 2 plus எவ்வளவு கணா கிடைக்கும் 88 2 எவ்வளவு கிடைக்கும் 176 முக்கியமாக Keep clean, go green. Nandri, Vanak.